सुरु में रखा एडबिम्स अब एडबिम्स में गए हम के एडबिम में गए तेल यतापटी भले के भादा खेल क्लिक अन नोड एट स्टार्ट अफ बीम भाला स्टार्टिंग कह करने बीम को स्टार्टिंग पोइंट तो हम क्लिक करी इन पोइंट हम क्लिक कर ओके तस्ते स्टार्टिंग पोइंट हम तल यपटी क्लिक करी इन पोइंट हम फिर यहाँ क्लिक करी स्टार्टिंग पोइंट हम लेफ्ट में क्लिक कर इंडिंग पोइंट हम राइट में क्लिक कर हमें यह कमा भ्याए पे हमें स्किप थीच्न सकता के होते हैं तर यो हो तब स्टार्टिंग पोइंट योग इंडिंग योग स्टार्टिंग योग इंडिंग योग तर उपटी को बीम लाइक स्टार्टिंग माथि भैन हिजो को लोकल एक्सेस फरक पड़ा लोकल एक्सेस एट ये जिस ये जिस हमें इसलिए स्ट्रक्चर डायग्राम में गए तो लोकल एक्सेस हे अभी के नीलो रंग को लोकल एक्सेस दुईटे को माथि जो है स्टार्टिंग इंडिंग फरक पड़ने लेवल लेवल में बीम ओरिएटेशन सीफ्ट ओर थी जी यहाँ सीफ्ट ओर ओके अब यह गई सके अब हम अर्क काम अब सपोर्ट राखने हो अब सुरू में सपोर्ट राखे नहीं भो अथवा हमें सुरू में सेंसन राखे हो करूँ तो भादा खेल अब हमें प्रपर्टी को लगी अब हम क्या जो भाई प्रपर्टी पेज में जो जो हम यहाँ मथि रखे मथि रह हम प्रपर्टी पेज में गए भी हो ठीक है अथवा हम जेनरल को है कि जेनरल जेनरल अब हम जेनरल में जाऊ रहा जेनरल में गए अब हम सेंसन डिफाइन कर जेनरल में जाम जेनरल हम टैब ये मोडलिंग को जेनरल टैब में जाम अब तेज को सब टैब अब सुरू में प्रपर्टी हम प्रपर्टी में जाम जैसे जो जो बोल्ड अक्षर भाषा तो अभी हम कुछ ठाम में छने देखने हो ये जेनरल को अलग प्रपर्टी में छह अब इसमें अब हम भाई सेंसन डाटाबेस अब सेंसन डाटाबेस में गए अब के करूँ तो भादा खेल अलग अब इंडियन सेंसन चूज कर दानी होसले हम के भादा सेंसन डाटाबेस में जाम अब यम सेंसन आई आई बीम से अब लाइ चूज करम तेस को लगी बीम भी आई बीम कोलम भी आई बीम राखने हिसाब से हमी इंडियन में जाम हज सेंसन डाटाबेस में इंडियन अब आई में के भादा अब आई में आईएस यम सेप आईएसएम सी हो तस्ते अर्क आई सेप यजबी हो जो आई बीम हो इसमें हमें आईएसएमबी खास तो बीम बनाने सेंसन हो तर अगर हम बीम रोलम दुईटे में यूज कर सौ अब यम बी में कुछ दुईटा सेंसन चूज कर अब एट फर हज एम सेप में गए अब दुईटा सेंसन चूज कर फर एक्जापल ये तीन सौ पचास दुई सौ इंटू बाहर भाई म सेंसन चूज कर एड कर मेरे मेटेरियल में हम स्टील होने जस्ते आईएस यम हम आई सेंसन इंडियन हाई तेस में यम बी छज बी छब्लू बी हाई हज यज बी तब को यो वेब भो अ फ्लैंज हो आई सेंसन को हई अभी वेब से तब को मोटो खाले हो यज बी तो खास कोलम बना यूज हो आई में यम बी को मीडियम से अलग पातल हो जैसे तो थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड हो तर ते वेब थिकनेस फरक हो यज बी रम बी में अलग हम ये आई आईएस सरी यम सेप बा लीन सौ बाई दुई सौ बाई बाहर ये हम इस तीन सौ पचास 
350 सरी 350 बाय 200 बाय 12 लाज है आमी ऐड कर दीम इसे हमरे यम भी हो तेस्ते करे अब आर को कुने अली ठुलो खाली ली दीम अब 400 बाय 250 बाय 12 इसे हमरो एलाइपनी ऐड कर दीम अब यो 400 बाय 250 बाय 10 वाली को क्यों होता बंदा केरी 250 बाय 10 400 बाय 12 सरी 10 सरी 10 त्यो वाली को 400 वाली को � and this is wide and this is thickness. Now we are going to do this. Now we are going to do this in steel and material. Now we are going to do this in the middle of the section. We are going to do this in the column and we are going to do this in the pillar. And we are going to do this in the section. We are going to do this in the beam. We are going to do this in the beam. Then we are going to do this in the beam. We are going to do this in the beam. तेज पर से यो बीम लाइस सेलेक्ट कर चु, तेज ते करे एसाइन टू सेलेक्टेड बीम्स कर चु, अने एसाइन। अथवा जेग अर्थात नहीं भाई, जस्ट यो पांच सेल अब हम चार सेलेक्ट सेलेक्ट कर चु, ठीक सा? चार सेल अब हम क्या कर चु तो अंदर हरी यूज कॉर्सर, कॉर्सर ले सेलेक्ट करना चाहें चु, इसमें अब एसाइन थी जब से यह तबे को R2, R2 वाले को तबे को reference to यो section से ते assign हो रहा है। यो भाई आम लोग किस पर्सी अब आमी क्या करूँ तब बंदा है ठीक है। यो आम लोग command भी आने लगा है। मैं अब इसके बगैर दिया हूँ सर। आम लोग इस क्या करें हूँ beam बनाएँ हूँ section दियो। अब support को लगी हो। अब support को लगे अब आमी general में support में जाम। अब general में support में से अब � अब तो इसको लागी क्रिएट में गए रहा और फिक्स में गए रहा हमें शुरू में आ क्या कर रहा हूँ तो बंदा कि री लाई ऐड कर दियो तो इस पर से सपोर्ट टू बने रहा फिक्स सपोर्ट आउट सो तो इस तरीके फिर ही क्रिएट में जाऊँ और क्रिएट में गए रहा आर को चोरते हैं हमें पिन बने लाई चाहे पिन बने लाई चाहे हमें क अब पिन मरने लाय अब ऐड करें बसे अब आमने किस चल लेफ्ट में फिक्स थे उतार बटी इंस थे तो इसलिए अब क्या करूँ शुरू में ये था सपोर्ट में चूज़ करूँ अंतिस पसी अब आमला चाहिए को अनेको नोट कर्सर हो तो वो नोट कर्सर से लेकर हम ये दिखाई ना बने अने आमला जान ये रखना लागो त्यागो नोट ल ओके तेज़ तेरे आप सपोर्ट थ्री लाइक क्लिक करो तेज़ पच्चे आमला चाहिए को यो नोड नोड कर सकता ऑलरेडी नहीं अवेलेबल बायो अब तेज़ पच्चे आमी यो चाहिए को नोड मार करना नोड सिलेक्ट कर सो तेज़ तेरे एसाइन टू सिलेक्टेड नोड्स बने रहा आमी क्या कर सो एसाइन कर सो तो यहाँ से ट्रायंगल जस्ता आम्र इन सप अब आमले यूपन दियो यूपन ही करियो अब आम्रो काम किये रहे था बंदा केरी अब आमले लोड डिफाइन करने पर नहीं होन्चा लोड डिफाइन को लागे अब आमले लोड के सारू बनाने पर नहीं भाई अब इसको लागे आमी क्या करूँ बंदा केरी डेड लोड बने रा इसको सेल्फ वेट मात्रा एज़ूम करूँ अन्य लाइव लोड बने रा जून आगे बिहालो देते नहीं आवाज़ यार जून ऐसे में करें भाई ट्वेंटी किलोमीटर मीटर बन रहा यूडीएल वाला लगाए दिम लाइव लोड और जो डेड लोड से तो इसका सेल्फ वेट मात्रा तो इसको लाइक ये करूँ ये ही जनरल में ही हुआ मैं जानू पड़ने जनरल में तब एको लोड एंड डेफिनेशंस यो आमला ही 3D मॉडल RCC सब स्टेशन करता है ये ऑर्थक्विक से यहाँ पर दिनियो अथवा वो इन लोड आर्चे तो यहाँ पर दिनियो मिला है रा अल लाइज़ है आमी लोड केसेस को लागी तब ले ये लाई क्या कर दिनुस न्यू कर दिनुस लोड केस में नया ये मैथिक जानू बनी है लोड केस आउंस तब एको दस रिपन जस्ट लोड केस डेल लोड में आप सेल्फ वेट होना सकता है अच्छा इंस्ट्रूमेंट को लोड आ रहे हो इक्विमेंट को लोड आ रहे हो तो इसे हम लोग डेल लोड में बायो अब इसको लागे आमी नंबर वन में ही गए शुरू में इसको टाइप बने को डेट बायो अब इसको नाम चाहे हम ले लोड के स्वान में से अब डेल लोड दिन ना सकते हो
अथवा डीएल मात्र दिन हुन्छ अथवा क्यापिट फुल डेड लोड जसरी लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्दिनुस् भन्दा खेरि यसलाई तपाईले एड गर्दिनुस् र एड गरेपछि यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ त्यो आएर बस्छ तपाईको लोड केसको ट्याब मुनि चाहिँ ले त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अब लाइभ लोड विन लोड अर्थक्वेक लोड मेसिन लोड इक्विपमेन्ट लोड अनि कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा खेरि मेसिनहरू पनि अब त्यो पाइपलाइनहरू छ भने ओपरेटिङ र नन ओपरेटिङ त्यो चल्दाखेरि एउटा लोड लाग्ने नलाग्दाखेरि एउटा लाग्ने फ्रिक्सनहरू लाग्ने पाइपमा त्यस्तो हुँदाखेरि पनि त्यस त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले लोड केसमा गर्छौँ के अब त्यसको लागि अहिलेलाई त हामीलाई डेड लोड र लाइभ लोड मात्र गरिदियो जस्तै टूमा अब हामी के गर्छौँ लाइभ लोडमा जान्छौँ अब यसलाई पनि हामी लाइभ लोड गर्छौँ लाइभ लोड अब रिडिसिबल भनेको छ रिडिसिबल भनेको त्यही यो युनिफर्म बिल्डिङ कोड अथवा इन्टरनेसनल बिल्डिङ कोडले चाहिँ लाइभ लोडहरू चाहिँ के भन्छ नि भनौँ न कुनै बिल्डिङमा मान्छेहरू एकैचोटि आएर बस्थेन के लाइभ लोड भनेको तपाईँको चलिराख्ने लोड जस्तै मान्छे आउने लोड त्यस्तै गरी अब फर्निचरहरू पनि चल्न सक्छ नि अहिले त्यस्तो चिजको लोडहरूलाई चाहिँ हामीले लाइभ लोड भन्छौँ के तपाईँको मुभिङ मुभिङ लोड भनेको त भेकलहरू भयो लाइभ लोड भनेको चाहिँ त्यो सधैँ नहुने बेला बेलामा चेन्ज भइराख्ने जस्तै मान्छेको लोडहरू चाहिँ लाइभ लोड हो हाम्रो अब यसले यो रिडिसिबल एज पर युनिफर्म बिल्डिङ कोड इन्टरनेसनल बिल्डिङ कोड भनेको चाहिँ तपाईँको संसारभरिमा चाहिँ युज हुने कोड हो युनिफर्म कोड हो के जस अब यो चाहिँ हामीले यो एज पर यो नगरौँ त्यसको त्यसले चाहिँ कति कति पर्सेन्ट आफै रिड्युस गरेर जान्छ कि एक तल्ला भयो भने यति फाइभ फाइभ पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट त्यो रिड्युस गर्ने त्यसको छ कि आफ्नो कोडमा त्यो चाहिँ हामी फलो नगरौँ हामी जस्ट लाइभ लोड मात्र गरौँ अब यो एड गरिदिउँ अब हाम्रो यो दुईवटा लोड केस एड भयो अब यो भएपछि हामीलाई चाहिएन अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लोड कम्बिनेसनलाई अहिले बनाइदिन पनि सक्छौँ अहिले बनाउने तर एसाइन चाहिँ पछि मिलाउने अब जस्तै त्यसको लागि अब हाम्रो यही ठाउँमा यो लोड कम्बिनेसनमा जाऊँ अब लोड कम्बिनेसन कम्बिनेसन थ्री भन्ने नाम भयो अब यतापट्टि के छ अब यतापट्टि जे लेख्दा नै हुन्छ जस्तो त्यो लोड कम्बिनेसनलाई बुझ्ने हिसाबले म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सर्भिस लोड कम्बिनेसन भनेर यो बेला बेलामा सेफ भनेर आउँछ यो यस गरिदिनुहोस् यसले केही फरक पर्दैन यो चाहिँ हाम्रो अब सर्भिस लोड कम्बिनेसन भनेर मैले लेखिदिएँ अथवा लोड कम्बो भनेर लेखिदिएँ अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म डेड लोड वान वान टाइम्स डेड लोड प्लस वान टाइम्स लाइभ लोड चाहिँ राख्छु यसमा सर्भिस लोड भनेर ओके यसलाई पठाइदिन्छु यता यसलाई यो वान टाइम्स डेड लोड तपाईँको लोड केस वान भनेको यहाँ तपाईँको वानमा डेड लोड छ त्यो यसले यो भन्न खोजेको हो टू भनेको उतापट्टिको लाइभ लोड भन्न खोजेको यो चाहिँ वान टाइम्स प्लस वान टाइम्स भयो यसलाई पनि के गर्छु म एड गरिदिन्छु अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई क्लोज गरिदिँदा हुन्छ अब क्लोज गरिदिउँ अब डेड लोडमा हामी त्यसको सेल्फ वेट जुन स्टिलको वेट छ नि प्रोग्रामले आफै क्याल्कुलेट गर्छ के त्यो सेल्फ वेट भने चाहिँ जस्तै तपाईँले कङ्क्रिटको बिम दिनुहुन्छ आरसिसी कोलम दिनुहुन्छ त्यो वेटहरू आफै झिकिदिन्छ तर इक्विपमेन्टहरू छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ त्यो त हामीले मोडल गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा थप्ने हो अहिलेलाई चाहिँ अब हामीले केही पनि नगरौँ जस्तै यो डेड लोडमा के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको एड गरिदिनुहोस् यसमा पहिला त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि तलपट्टिको हाम्रो एड बटन गरिदिनुहोस् एड बटनमा तपाईँको सेल्फ वेट भनेर आउँछ सुरुमा अब सेल्फ वेट कसरी लगाउने सेल्फ वेट हामी के लगाउँछ भन्दाखेरि वाइड डिरेक्सनमा लगाउने हो भर्टिकली ड त्यही भएर माइनस हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्याक्टर कति लगाउँछ अन्त वान वान भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट जति वेट छ जति सेल्फ वेट हुन्छ नि त्यसको त्यति नै लगाउने अब यदि त्यसमा कनेक्सनहरू भयो बोल्टिङ भयो भने त त्यो चिजहरू त मोडल नगरेर हामीले ट्वेन्टी पर्सेन्ट अथवा फिफ्टी पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्थ्यौँ नि तर अहिलेको केसमा त अब वेल्डिङहरू छ भने चाहिँ त्यो खासै गर्नु त्यति धेरै लोड नहुने उनीहरूले वेल्डिङहरूलाई चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै गरिदिँदा भयो तर बोल्टिङहरू गर्दाखेरि गसेट प्लेटहरू राख्ने त्यो भएको हुनाले हामीले दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ बढाउँछ कि त्यस्तो केसमा स्टिलमा आरसिसीमा चाहिँ परेन त्यही भएर अहिले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट वानै गरिदिउँ यसलाई हामी जस्ट एड गरिदिउँ तपाईँको यतापट्टि यो सेल्फ वेटमा चाहिँ यो क्वेसन मार्क भनेर सेल्फ वेट वाईको भ्यालू माइनस वान भनेर आउँछ त्यो भनेको चाहिँ सेल्फ वेट डिफाइन भयो तर कस कसको सेल्फ वेट लिने चाहिँ नि त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन अझै फिक्स भएको छैन भन्न खोजेको अब हामी यसलाई के गरिदिउँ अब यसलाई हामी क्लोज गरिदिउँ ओके okay. अब त्यस्तै गरी यो लाइभ लोडलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि अब यो सेल्फ वेडलाई हामीले एसाइन गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर त्यसलाई त्यत्तिकै राख्दिउँ मैले जतिखेर एसाइन गर्दा नि फरक पर्दैन त्यो अगाडि पछाडि 
अब हम के लाइव लोड में गए तब को फिर एड कर दूं लाइव लोड में मान लिं ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर को तलब यूडीएल यूनिफर्म लगने मत लग लोड लगाई दूं अब तो तब को बीम में लगने लोड होने तो मेम्बर लोड हो तेल हम मेम्बर लोड में जो अब मेम्बर लोड में तब को यूनिफर्म लोड एकदम ट्रैंग भन रेक्टेगुलर मथि लगने लोड भो अब इसको भैल्यू अब राख दी माइनस ट्वेंटी थर्टी जी रख जानी भो माइनस ट्वेंटी हजार थ्रू आउट राख्पर्यो यो जीरो जीरो जीरो, जीरो के चीज भी चेंज नगर दिन तो थ्रू आउट ही अब हिजो तो हमें हेरे थे तीन मीटरसम राख्ता जीरो देखि डी टू को भैल्यू थ्री राख्ने तो पड़ेन थ्रू आउट राख्ने वर्ष सब जीरो 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 ओके ये हम लोग के भादा खेल ग्लोबल वाई बने यही ग्राविटी को रिएक्शन में नेगेटिव ट्वेंटी वाने तल लगने भो इस के एड कर दिन अब भेज अब के भादा अब सेल्फ वेट सेल्फ वेट लसाइन करने कोईसन मार्क कसा एसाइन भाषे भन्न खोजे अब के करूँ सेल्फ वेट ल्लिक कर हम पुराना तरीका अब बीमला सिलेक्ट कर अब सब बीमला एकचोटी सिलेक्ट कर सब बीमला एकचोटी सिलेक्ट करना ए चेक कर एस ओके एसाइन टू भ्यू कर दिन सब ये देखे जी सब एसाइन होसाइन टू भ्यू एसाइन यस तस्ते कर अब यह लाइव लोड को लाइक के करम तो भादा लाइव लोड पैला सिलेक्ट कर अब मथिपटी के करम भादा खेल मथिपटी को लाई मात्र लगने हो तेल हम सुरू में यूनिफर्म बीस सिलेक्ट करम यूनिफर्म बीस जी बाई माइनस ट्वेंटी सिलेक्ट करम ते पी यपटी लगने वाक हमें यह मात्र बीम हो तेल ये बीमला मात्र सिलेक्ट करम ठीक है तेस पीछे एसाइन टू सिलेक्टेड बीम्स तो सिलेक्ट करने बीम सिलेक्ट करने असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स में सिलेक्ट कर एसाइन कर दिने यो करे तब के भादा खेल मथिपटी को हम बीम में तब को यूडीएल लगे माइनस ट्वेंटी किलो मीटर को अब हम डायग्राम से हिजो को जस्ते अब यह यूडीएल डायग्राम से अन स्किल में भर आए मथि को अब इसको मिला हम स्ट्रक्चरल डायग्राम्स में जो राइट क्लिक कर स्ट्रक्चरल डायग्राम्स इसमें हम स्किल में गए हमी एप्लाई इमिडिएट में गए एप्लाई इमिडिएट में गए हम डिस्ट्रिब्यूसन फोर्स बढ़ाएं तो साइज घट जिससे हमें जो में चाहिए होनी जो देखिने साइज में तेस में हम तो लियान सकस अब यह भो अब हम इस हमें लोड पर दिय डेड लोड सेल्फ वेड दिये करी लाइव लोड वन हमें मथिपटी को यूडीएल लोड पर दिवी हमें लोड कम्बिनेसन सर्विस में लगने लोड पर दिव अब हम के सकता तो भाई अब हम एनालाइसि में जान सकते अथवा डिजाइन को पारामीटर अलग दिए भाई अथवा एनालाइसि में मत जाऊँ सुरू में तेस को लगी हम तो भादा हमें जो सीरियली फलो कर जो जेनरल बट हमें प्रपर्टी गये सपोर्ट गये लोड ग्यौं तस्ते कर अब हम एनालाइसि प्रिंट भाई में जो रनालाइसि प्रिंट में गए ये तब को प्री प्रिंट में गयो प्री प्रिंट को डाटा लिख मिलो तो जोइन कोडिनेट्स भन न एनालाइसि होने भाग पैला हमें दिखा जैसे हमें कोडिनेट्स दियं सपोर्ट हु दियं लोड हु दियं तो तब को एनालाइसि भादा को पैला को प्री प्रिंट भो एनालाइसि तो एनालाइसि क्या फोर्स निकलने रिएक्शन निकलने स्ट्रेस निकलने भो अभी पोस्ट प्रिंट को आने कुछ बेन्डिंग मोमेंट सियर फोर्स डिफ्लेक्शन तो भो अस पच्चीस आने वाक हम डिजाइन भो तो सेंसन ठीक है कि छाइन सिलिंडर में फेल भाषा कि साइज बढ़ाने हो कि स्टेबिली स्टेबिलिटी कि छेन तो पच्चीस कुछ भाई अलग इसमें अब हम प्री प्रिंट में नजाऊ ते हमें हिजो हे सक्यूं ते दुटा तीन टाइम कोडिनेट हर हे अल हमें खास आवश्यक छाइन तेल हम पर्फर्म एनालाइसिमें जाऊँ अब यहाँ एनालाइसि भित्र अब केबल एनालाइसि केबल के एनालाइसि छुट्टे छुट्टे भन न केबल राखे हमें कर चाहिए हो अलग नर्मल से हम ये पर्फर्म एनालाइसि में नो प्रिंट जो एनालाइसि मात्र करने हमें डाटा कुछ प्रिंट चाहिए छेन हम नो प्रिंट भो इस हम जस्ट एड कर दिन पर्फर्म एनालाइसि आतापटी ये सब कुछ तब सीरियली देखना सकूँ मथिबट सपोर्ट हु आगे कंस्टेंट हु आगे लोड हु अस पे पर्फर्म एनालाइसि भो अब अल्लाह क्लोज कर दी डिजाइन अलग पशी करमला अलग डिजाइन में गए डिजाइन को पारामीटर राखना मिले है 
अथवा यो एनालाइसिस गरेर हेरेर फेरि मन लाग्यो भने डिजाइनमा जान पनि सकिन्छ एनालाइसिस भ्यासी मात्र डिजाइन हुन्छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट कुरा हो जस्तो तपाईँले एनालाइसिस नगरी डिजाइन गर्न चाहिँ पाउनु भएन एनालाइसिस गरेर हेरेर बल्ल डिजाइनमा गए पनि भयो अथवा एनालाइसिस डिजाइन सँगै गए पनि भयो अब यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र रन गरिदिनुहोस् यसलाई सेभ भन्ने छ सेभ गरिदिनुहोस् तपाईँको यो स्टार्ट एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भनेर विन्डो आउँछ जसमा चाहिँ तपाईँको के के भए थियो नि अब यो मेट्रिक्स क्याल्कुलेसन फ्याक्टराइजेसन यो सबै भयो अब यसमा वार्निङहरू इररहरू आएको भए तपाईँको यहाँ जिरो इरर आएको छ यदि इरर आएको भए त्यहाँ एउटा दुईवटा दसवटा त्यो आउँथ्यो र त्यसलाई सल्भ गरेर मात्र एनालाइसिस कम्प्लिट हुन्छ अब यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि अब यसको लागि हामी पोस्ट प्रोसेसिङमा गए पनि भयो अथवा आउटपुट हेर्न मलाई हामी आउटपुटमा जान सक्छौँ तर अहिलेको केसमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि ओके अहिलेको केसमा हामी के गरौँ भन्दा यो सिरियली नै जाऊँ यसमा ओके अहिले केसमा अब हामी यसलाई जस्ट डन मात्र गरिदिउँ अथवा डन मात्र गरिदिउँ गो टु आउटपुट फाइल भनेर आउटपुट फाइल हेरौँ तर आउटपुट फाइलमा हामीले केही पनि त्यस्तो नयाँ देख्दैनौँ हिजोकै कुरा छ सबै ओके यसमा अब यो सिरियली के के छ त भन्दाखेरि अब यो एसाइनमेन्ट गरेको कुराहरू त्यस्तै गरी यो म्याट्रिक्सहरू बनाउने कति साइजको यो कुराहरू हुन्छ लास्टमा फिनिस भयो यो खासै केही छैन अब हामी डिजाइनमा जाऊँ अब डिजाइनको लागि के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि यही हाम्रो यो मोडलिङकै यो एनालाइसिस प्रिन्ट होइन कि अर्को लास्टवाला यो हामी डिजाइन ट्याबमा जान्छौँ डिजाइन ट्याबमा अब हामीले गर्न लागि स्टिल डिजाइन भएको भएर हामी स्टिलमा सेलेक्ट गर्छौँ अब यहाँ कम्पोजिट मेटेरियलहरू कङ्क्रिटहरू भनेको चाहिँ यो आरसिसी बिल्डिङको लागि हुने भयो यो कङ्क्रिट चाहिँ सेकेन्ड अप्सन अब स्टिलमा अब के चुज गर्छौँ त भन्दाखेरि यतापट्टि आइएस एट हन्ड्रेड छ अनि आठ सय एक छ आठ सय दुई छ अब आठ सय एक आठ सय दुई भनेको यो ट्रान्समिसन लाइनलाई युज हुने कोड हो त्यो त्यतिखेर हेरौँ ला होइन अहिले यो आठ सय भनेको चाहिँ हाम्रो स्टिलको भनौँ न नर्मल स्टिल घरहरूमा हुने कोडहरू कोडको लागि यो आठ सय हो आठ सय एक आठ सय दुई चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको लागि हो त्यो ओके हामी आइएस एट हन्ड्रेड युज गरौँ अब एट हन्ड्रेड युजमा गएर अब अब यहाँ प्यारामिटर्सहरू हुन्छ जस्तै अब प्यारामिटर्समा जानुभयो भने स्टिलको प्यारामिटरहरू के के लिन्छ नि जस्तै हामीले कङ्क्रिटमा हिजो कभर हालेको थियौँ नि त्यस्तै अब स्टिलको प्यारामिटरमा के के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब यो लेसिङ कस्तो खाले टाइप अफ लेसिङ जोइन्ट अब यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ अब एफआईको भ्यालु स्टिलको स्ट्रेन्थ जस्तै एम ट्वेन्टीको कङ्क्रिटमा अथवा डन्डी एफई फाइभ हन्ड्रेड भने जस्तै स्टिल एफई दुई सय पचासको हो कि अथवा पुलहरूमा बनाउने त्यो सेतो रङको हुन्छ नि जुन एफई थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी त्यो बलिया जस्तै ट्रान्समिसन लाइनमा हुने त्यो हो कि अथवा नर्मल घरहरूमा हुने दुई सय पचास हो कि अब यो सबै कुराहरू यहाँ हुन्छ एल स्टेन्ट यो भ्यालुहरू यो चाहिँ हामीले दिन मिल्ने हो अब यो प्यारामिटरहरू पनि अहिले यहाँ नहेरौँ हामी जब थर्ड जुन गर्छौँ त्यो ग्यारेन्टी डिजाइन त्यसमा चाहिँ त्यो डिटेलली हेरौँ ला अहिले चाहिँ के गरौँ भन्दा प्यारामिटरहरू यसको डिफल्ट जे छ यो सफ्टवेयरले दिने त्यही नै युज गरौँ अहिले जस्ट कमान्ड्समा मात्र जाऊँ अब कमान्ड्समा गएर तपाईँको यो चेक कोड भन्ने छ यसलाई चाहिँ तपाईँले एड गरिदिनुहोस् चेक कोडलाई एड गर एड गरिदिनुहोस् त्यो भनेको चाहिँ आइएस एट हन्ड्रेड कोडले चाहिँ चेक गर्ने भयो यो स्ट्रक्चरले अब त्यो कोडमा के के भन्छ त्यही अनुसार चेक गर्ने भयो यसले त्यस्तै गरी हजुर त्यति मात्र गरिदिनु चेक कोड मात्र एड गरिदिनुहोस् ओके अब यो भएपछि तपाईँको अब टेकअफ गर्न मन लाग्यो भने टेकअफ गर्दा पनि भयो टेकअफले चाहिँ हामीलाई कति वेटको स्टिल युज हुन्छ भनेर त्यो दिन्छ त्यो चाहिँ हामी टेकअफ गरिदिनुहोस् यसलाई नै एड गरिदिनुहोस् ओके अब के गर्नुपर्यो त भन्दाखेरि अब यो चेक कोडमा चाहिँ यहाँ क्वेसन मार्क भएर आएको छ अब यसको लागि अब सबैलाई एसाइन गर्नुपर्ने हुनाले एड टु भ्यू गर्दा भयो एसाइन टु भ्यू अथवा एउटा एउटा सेलेक्ट गरेर एसाइन टु सेलेक्टेड मेम्बर्स गर्दा डिम्स गर्दा नै हुन्थ्यो अथवा एसाइन टु भ्यू यो हाम्रो भनौँ न यो सुरुमा माथि चेक कोडलाई सेलेक्ट गर्ने एसाइन टु भ्यू अनि त्यसपछि एसाइन त्यस्तै गरी हाम्रो यो स्टिल टेकअफ पनि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको पहिला स्टिल टेकअफलाई सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि एसाइन टु भ्यूमा जाने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एसाइन गरिदिने यो भइसकेपछि अब फेरि हामी एकचोटि एनालाइसिसलाई रन गरौँ
अब तब को यो आऊँ सा अब फिर हमें आउटपुट फाइल ले रहम अब अगर आउटपुट फाइल में तो हम लोग यो कोड को कुड़ा अरबनी आऊँ आऊँ नो बरसा ले रहम त्याग ले रहा इरर आए कहीं अच्छा अच्छा ए ओके ओके अब इसमें तब एको ये पास हो गया था अंतिस में जी तब एको फोर्स को ती लागू अच्छा था नहीं सिक्सटी वन तेज़ तेरे मूवमेंट्स है ना मूवमेंट्स है ये फेल भागो यहाँ फेल बन रहा हूँ सा ये पास भागो ऐली बार तीन डे सेक्शन पास बन रहा है वो अन्य स्टील टेक ऑफ में तब एको यो चार लग लगभग चौदह सी किलो जस्तो रेस है यो 14 टन किलो टन मानी सी 1.4 टन ते चौदह सी किलो जस्तो भाई ओके यो हमले गरी हूँ अब यो गरी सके पची अब आम्रो टैक्स वाने कुछ है वाली कितनी अब रियल प्रोजेक्ट नहीं था आ तो इसको लगी क्या करूँ बंदा केरी आ ऐलाय अब सेव गर रख लूज गर दी दाबनी भाई ऐलाय सेव गर दी ओके � 